എല്ലാവർക്കും മിതാഹാര എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് മോനിഷ ഞാനൊരു ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം എന്തൊക്കെ ആഹാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അത് വരാതിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് വണ്ണം കുറയാതിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരിലുമുള്ള ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി പല ക്രാഫ്റ്റ് ഡയറ്റുകളും മറ്റും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ആയി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഈ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും ബാക്കി ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മുടെ സ്കിന്നും നമ്മുടെ യു വി വി റൈസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇളം വെയിൽ കൊള്ളാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇളം വെയിൽ കൊള്ളുക അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഗോതമ്പിന്റെ ആഹാരങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈ ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് കണ്ടന്റ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ഗോതമ്പ് കഴിക്കുന്നവർ വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ ഫുൾ ടൈം ഗോതമ്പ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാറ്റ് സൊല്യൂബിൾ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയും കാൽസ്യം തമ്മിൽ ഒത്തിരി റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ മുടി കൊഴിയുക ചില ആൾക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടാകും അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ബാക്ക് പെയിന് നടുവേദനയൊക്കെ വരുന്നത് കാൽമുട്ട് വേദനയൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നാണ് അവർക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരിക അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്തോ ഒരു കാരണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഡിപ്രഷൻ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ ഇരുന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ മസിൽ ലോസ് അതുപോലെ മസിലിന് വേദന എടുക്കുക ഇതൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ആൾക്കാരിൽ വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒരു ഉഷാർ തോന്നാഴുക അതൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ മുറിവ് വന്നാൽ ഉണങ്ങാനുള്ള ഒരു താമസം ഈ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് കാൽസ്യത്തിന്റെയും ഫോസ്പരസത്തിന്റെയും അബ്സോർഷനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞ കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ കാരണമാകും പിന്നെ അത് അതിൻ്റെതായ സിംറ്റംസിലോട്ടൊക്കെ പോകും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അത് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതാന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞ ലക്ഷണം എല്ലാം എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് പിന്നെ ചില തൈറോയിഡ് പേഷ്യൻസിന് ആ തൈറോയിഡ് കൊണ്ട് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ഇളം ചൂട് കൊള്ളുന്ന നല്ലതാണ് ഇളം വെയിൽ കൊള്ളുന്ന നല്ലതാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമതായിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻസിനാണ് കൂടുതൽ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി കാണുന്നത് പാലും തൈരും ഒക്കെ ഉപയോ ഉപയോഗിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഉപയോഗിക്കാത്തവരിലൊക്കെ കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻസ് അപ്പോൾ പാല് വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പാല് തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടും അല്ലാത്ത ഒരു സോഴ്സ് ആണ് മഷ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് കൂണ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻസിന് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് പാലും തൈരും നല്ലതാണ് ഇനി നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലാണെങ്കിലും മുട്ട അതുപോലെ മുട്ട ന
വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ഇളം വെയിൽ കൊള്ളുക പാലും മുട്ട തൈരൊക്കെ കഴിക്കുക അതുപോലെ നോൺ വെജ് കഴിക്കാത്തവരും മഷ്റൂം ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടാൻ ആഹാരത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ വെയിൽ കൊള്ളുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കി നമ്മൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് തടയാം ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റിയും അങ്ങനെ ടയർനെസ്സും ഒക്കെ ആകും പിന്നെ അപ്പൊ എന്താ കാരണം എന്ന് അറിയാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഹാരം പ്രോപ്പർ ആക്കുക ബാലൻസ്ഡ് ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഡ